Má thấy trong người thế nào rồi má Má thấy đỡ nhiều rồi con Để con kêu tụi nhỏ là nước chanh cho má uống nha Thôi khỏi con Dạ <cười> Dạ Con chào bác ừ. <cười> Chào cô Cô gia đình đây như ruột thịt vậy Giả lại Được gặp cô Dù đường xa cách mấy tôi cũng không ngại Anh nói vậy là hơi quá lời rồi đó Không Tôi nói thiệt lòng mà Dù mới gặp cô Nhưng tôi thấy cô vô cùng tôi thấy Anh về cho em gửi lời hỏi thăm gia đình bên bệnh À Mong cô nói thêm với bác gái về lời đề nghị của tôi Anh bạn của tôi trên xe Thành cũng là một doctor rất giỏi Mới ở bên tay về một lần với tôi <cười> Thời nay nên chọn thấy đi Bởi vì đó là lối chữa bệnh thân tiến Má em có tật sợ đi xe hơi Bà nói đi xe có ngày thoát tim bà chết <cười> Dù sao gia đình em cũng cảm ơn lòng tốt của anh Bữa nay cũng khỏe rồi Nhìn bà tươi tỉnh lại em mừng lắm Thôi Tôi xin phép về nhé Tôi đi nha Đường xa cách mấy tôi cũng không ngại <cười> Dù mới gặp cô Nhưng tôi thấy cô vô cùng thân thiết <cười> hey, Cũng may Bà già từ chối lời đề nghị chân tình của mình Chứ bả mà gật đầu <cười> Thì trời hại chàng rể tương lai này rồi Thằng bạn của mình á là đốc tờ chữa bệnh con nít Cho biết về bệnh người lớn <cười> Chuyện của ông hội đồng nói với anh là vậy Cũng may là cậu có mặt đúng lúc Chứ không thì anh đã phải mắc công vô tuốt trong nhà cậu Dạ Má em bị bệnh Em nghe nói ngoài này có ông thầy thuốc rất giỏi Nên em đi hút thuốc cho má Sẵn tiện ghé thăm anh luôn Cậu mày về nói lại với má Rồi liệu mà tính Ông bà hội đồng Chẳng có đòi hỏi gì đâu Dạ Phận em nghèo sơ nghèo xác Sợ đi nói Người ta không chịu gã Chỉ có nước độn thổ Trèo cao thì té nặng anh à Anh đã nói đây là ý của ông hội đồng Ông đánh tiếng trước Chứ đâu phải là tự nhiên mình kéo tới nhà người ta đâu Người ta giàu có Chẳng cần tiền bạc Chỉ cần người đức độ Ông hội đồng á là ông chịu cái tánh khí của cậu Dạ Em sẽ về thư chuyện với má em Chắc là má em sẽ vui lắm Nhưng mà phần em Em thấy lo lo nè 
Cậu không cần phải lo Nếu có lo Là lo làm sao mai này ăn ở cho đàng hoàng Không phụ lòng những ai đã đặt niềm tin vào mình Em xin phép anh em về Bây giờ em phải đi hút thuốc cho má em nữa ừ. Cậu về Anh chờ má cậu trả lời Để anh qua bển mà thông báo chính thức với họ Dạ em về Ừ <cười> Đúng là chuột sao hữu nếp Tôi về nãy giờ Con Con ở đây chơi với tía Để nội vô trong lấy quần áo cho con bận nha Dạ Đi ra mày Má chuẩn bị quần áo cho đàng hoàng Dài bữa nữa theo tôi xuống thúc nốt để hỏi vợ cho tôi nghe Ra với má đi con Con quen ai dưới đó Biết gì về chuyện gia đình của người ta mà con hỏi cưới Chuyện đó má để tôi tự lo Chừng nào tôi biểu má đi thì má đi Má chỉ cần biết vậy thôi Gia đình người ta là phú hào Điền chủ Ruộng giường cò bay thẳng cánh Đáng lẽ má phải mừng cho tôi chứ à... Người ta ra tiền lo đám cưới từ đầu đến đuôi Biết nhà mình nghèo Nhưng mà người ta không có khinh khi Nói cho má biết á, <cười> Có phước lắm á, Tôi mới được vô làm rễ nhà đó đó Có điều con gái người ta là con gái một 
Người ta không chịu gã đi mà đòi bắt rễ <cười> Vậy thì càng tốt <cười> Chứ gã đi tôi cũng chưa biết đi đâu Con có được vợ giàu Vợ sang Thì má mừng cho con Nhưng mà nhà mình nghèo Ba con chết đi Chẳng có gì để lại Tiền đâu mà Má lo độ sinh lễ Mà con lại đòi ở rễ cho người ta con không sợ láng giềng người ta khinh sao Không cần đồ xính lễ gì đâu Người ta miễn hết cho mình Người ta giàu mà Cả một gia tài đồ sổ Tôi phải xuống phụ ba má vợ tôi cai quản chứ Nay mai ổng bà chết đi Vợ tôi phụ nữ chân yếu tay mềm Biết gì mà lo Đội ơn trời Phật Chứ người ta không miễn Má cũng chẳng biết lấy đâu mà lo Có điều Cái thân ở rễ á Cũng chẳng sung sướng gì đâu Sướng hay không thì kệ tôi Má làm ơn đừng thắc mắc gì hết Má nhớ chuẩn bị nghe chưa Vài ngày nữa tôi về rước má đó Mà thôi Tao không đi đâu hết á Mày có giỏi á Thì mày tự mà lo liệu Cưới vợ giàu Vợ sang á Thì mày hưởng Chứ tao đâu có hưởng Má Má nói cái gì Tao nói mày á Tự mà lo liệu Dâu của tao á Chỉ có một đứa là con tốt Hồi ba mày Với ba con tốt còn sống á Đã thề kết thông gia với nhau Lời hứa Phải như đinh đấm cột Bây giờ á Tao chỉ kể con tốt là dâu Ngoài ra, không có thứ dâu nào nữa. Bây giờ tôi hỏi bà có chịu đi hay không? Không. Dâu tao chỉ một đứa là con tốt. Cháu nội tao có một đứa là thằng Hiếu. Dâu! Bà muốn không? Tôi cắn lửa chết tại đây cho bà coi. Má, nghĩ lại đi má. Má phải đi chứ, không đi sao được. Anh thấy cứ an lòng đi Tại má giận thì nói vậy Chứ mẹ nào là nợ bỏ con Anh cứ lo phần anh Con quần áo cho má Để em lo <cười> Má đừng có buồn Mà hiểu dùm cho ảnh từ nhỏ anh đã quá khổ cực Bây giờ Lấy được vợ giàu Anh ham là phải rồi Má thì không ngờ Tội nghiệp cho con quá Phần con bọt bèo Con chịu Đòi dám trách ai Trước sau gì Con cũng kính má là má chồng của con Bé Hiếu Là cháu nội của má Cô cứ nằm nghỉ Cô ráng giữ gìn sức khỏe Tịnh dưỡng vài ngày Là sao qua thôi cô Cô mà có mệnh hệ gì Thì cháu lui tới thường thường Để dạy dỗ hai em phụ dưới dưỡng hmm. Cô đừng có lo buồn Mà ráng vui lên Vui lên thì mới mau mạnh chứ Thôi Mình ra ngoài nói chuyện nghe cháu Dạ Cô nằm đây nghỉ nha
tính vậy Con thấy phải không Thầy thuốc nói Bệnh của cô con nặng lắm Chắc là không qua khỏi Dự muốn Chuyện của con Thu Hà Phải được sắp xếp ổn thỏa Trước khi mẹ nó ra đi Thứ nhất Là để bà vui Thứ hai Để tránh lỡ làng Bởi nếu không Thì phải ba năm sau Con Thu Hà mới xuất giá được Đã vậy thì Chắc cũng không còn cách nào tốt hơn Về phía bên cầu Vĩnh Thái Thì họ cũng đã sẵn sàng Riêng cầu Thái Thì dựng hiểu tánh nết rồi Chắc không có gì phải lo Nếu cháu cũng thuận theo cách nghĩ của dượng Thì để dượng kêu con Thu Hà ra Mà nói tránh thức với nó luôn Cháu thấy được không Thưa dượng Được Sắp nhỏ đâu Dạ ông gọi con Kêu cô hai mày ra ông biểu Dạ Dạ thưa cô Ông kêu cô ra phòng khách Ừ Dạ thưa ba gọi con Ba đương bàn với anh bá hỷ Về việc gả chồng cho con Thứ nhất là để má con vui Thứ hai Bà thấy cậu Vĩnh Thái cũng là người tốt Nên bà đã nhờ anh bá hỷ đây Sắp xếp mọi chuyện Đến nay Đâu cũng vào đó Vậy ý con thế nào Thưa ba Con đã hiểu ý của ba rồi Xưa nay Người ta có câu Cha mẹ đặt đâu Thì con ngồi đó con ưng chịu là cốt để má con vui Còn con thì sao cũng được Em Thu Hà chịu rồi đó Cháu về nó bên kia tiến hành gấp gấp Để rủi có bề gì Cháu nhớ nói kỹ Dù là ở rễ Nhưng dường vẫn coi Vĩnh Thái như con trai Dạ Không có gì phải ngại Thưa ba Thưa anh hai Chị Thu Hà cưới chồng gấp như vậy Con thấy có gì đó không ổn Anh Vĩnh Thái tuy là người học cao Nhưng theo cảm nhận của con thì Thôi con còn nhỏ Biết gì Đi vô đi để người lớn nói chuyện Dạ <cười> Vợ chồng ông Hưng Hào Hào đều tới Chị Dạ Anh, thưa cô hai Tôi mừng cho cô hai lấy được người chồng học thức như mong muốn Chị có thấy chồng tôi đâu mà biết là có học thức <cười> Thưa cô, tôi chưa gặp mặt Nhưng mà chuyện gì tôi cũng biết hết á Với lại, nếu là người tầm thường Thì chừng nào cô hai mới chịu ưng Phải không mình <cười> Vợ chồng tôi có cặp gà mừng đám cưới cô hai <cười> Cảm ơn anh chị Dạ Cô hai ơi, cô hai bộ tới Thưa cô, nghe nói nhà ông bà hội đồng có tin mừng Tôi đổ lợp được mớ cá, đem đến biếu ông bà để đẩy khách <cười> Cảm ơn anh Cha con anh nghèo gần chết, bà đặt quà cáp làm cái gì <cười> Anh đem ra nhà sau giùm tôi đi Dạ Cô hai ơi, vợ chồng đang ngủ, kể cặp dịch sim ừ, Anh em ra sao giùm tôi đi Dạ Má cũng đã suy nghĩ nát nước Ban đầu má tính không đi Nhưng làm vậy thì tội nghiệp nó <cười> Phải đi chứ má Đây là ngày trọng đại của anh Thái Đời người chỉ có một lần Thôi thì kể như là lần chót Nó đối xử với má con mình Cạn tàu ráo máng rồi Thiệt Má buồn lắm Ai ngờ Qua bên Tây mấy năm 
nó chỉ toàn học những thói hư tật xấu Má định đi chừng nào về Sang mời Qua bển làm đám xong Chiều má đón xe má về Ở bển làm chi Dì Út của anh Thái Muốn đút bé Hiếu về nhà chơi Sáng mai con đưa nó lên trển Có gì má đón nó giùm con nghe Chứ bay đi đâu Mà bắt tao đón Con đi gạt trả công cho bác thợ hai <cười> Thì con nhận hờ vậy thôi đó mà Tao thề đây là lần chót Sắp tới thì đừng có hồng Chắc anh cũng nhờ má lần này mà thôi Sắp tới anh không cần nữa đâu Thôi mình ngủ đi má Để sáng mai á má còn đi sớm nữa
Để tôi nằm nghỉ một mình được rồi Ông ra tiếp khách đi <cười> Khách khứa đã về hết Chứ còn ai đâu Đã hơn 11 giờ đêm rồi còn gì nữa chứ Bộ bà tưởng còn sớm lắm à Mình sai rồi Mình vô trong ngủ đi ừ, Đúng Tôi sai Nhưng phải là sai rồi Hoặc là sai tình Qua đây Tôi có chuyện muốn nói với mình Mình muốn nói gì thì nói đi Tôi nghe nè Đi qua đây Qua đây không à. Đi qua đây à. Tôi không phải là chồng cô à Mình có muốn gì thì nói nhỏ nhỏ thôi Đừng la lớn Ba má biết được Ba má buồn Làm sao bà chết đến nỗi như vậy hả má Hôm đám cưới của bà ấy, Tao đã có linh cảm Có điều gì đó Chẳng lành Ruột gan cứ rối bời Mà thiệt vậy Khi về tới nhà Tốt ơi Hiếu ơi 
cửa để túi thui vậy mà không đốt đèn lên nữa chết rồi bây giờ má khóc lóc cho lắm cổ có sống lại được đâu cũng tại bay á mà nó mới chết bay là đứa ác độc mày có biết không trời ơi tên kia bây giờ vợ con má má mới lên chơi cứ ở vài bữa gấp gáp gì mà về thì má cũng tính ở lại chơi một hai ngày vậy má vô tắm rửa thay đồ Nghỉ ngơi cho khỏe à, à. Thôi được rồi Mình để tôi ngồi với má chút xíu Lâu lắm rồi mới gặp Giả lại má còn nhiều điều ở nhà Chưa kể cho tôi nghe mà <cười> Má má ngồi đi má Má ngồi nghe má <cười> Thôi má về đi Chơi bởi cái nỗi gì Muốn chơi để kỳ khác hay chơi Tôi đã nói rồi Bà và vợ tôi đang đau nặng Không biết sống nay chết mai mà má Ít gì Con cũng để cho má từ giả mọi người Thôi 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 khỏi khỏi Má cầm lấy số bạc này Mua thêm bộ áo bận nghe không Để rách rưới của anh ta cười đó Thôi đi giùm con đi má Thôi mà đừng có khóc nữa má Cổ ghê vậy nghe là con đừng khóc nữa mà Trời ơi người ta nghe bây giờ Khóc hoài Tôi mệt đi đột ngột quá Chưa kịp chứng kiến cuộc sống vợ chồng Của con cái mình Thôi thì mình hãy phù hộ cho tụi nó Ăn đời ở kiếp với nhau Giống như tôi với mình vậy Bây giờ Mình ở nhà nghe Tôi lên chùa vài bữa để nghe kinh Tôi sẽ cầu nguyện cho mình Má ơi Sao má đành đoạn bỏ tụi con đi vậy má Cho tới giờ này cô vẫn không tin là má đã mất Má biết không Vì cuộc hôn nhân diễn ra dội dã Mà chỉ hai con trở nên bất hạnh Khi phải làm vợ một người chồng tầm thường Vũ phu Không như mọi người nghĩ trước đó
Người gì mà như gỗ đá vậy Tôi về thăm má tôi ít bữa Cô có đi chung không Mình đi đi Tôi không được khỏe Để lúc khác tôi sẽ về thăm má Sao phơ đâu? Dạ Dạ vừa gọi con Đi Dạ Chị hai ơi, em nè Con cẩn hả? Em vô đi Có chuyện gì vậy em? Em hiểu hết tình cảnh của chị rồi Chị đừng có giấu em nữa Em lo lắm Ngày tụ trường cũng đã gần kề rồi Em mà lên xài thành á Chị ở dưới này, nếu mà có chuyện gì Thì ai binh vực cho chị chứ Em đừng lo cho chị Chị xuất giá rồi Thì phải tổng phu Em là con trai Em phải ráng học cho giỏi Đậu thật cao Để sau này Thay ba gánh giác chuyện gia đình Bà già rồi Em đừng cho ba biết Chuyện đau buồn của chị Chị nhắm dấu ba hoài như vậy được không? Em nghĩ là chị nên nói cho ba biết. Nếu em thương chị, thì hãy nghe lời chị mà giấu kín chuyện này. Ba biết được, chỉ làm ba buồn thêm chứ ít gì. Từ lúc má mất tới nay, ba già đi ngó thấy. Chị muốn ba vui để sống lâu với chị em mình. Đời của chị lỡ làng hết rồi. Trong nhờ đục chịu thôi em. Khi nào mà em lên xài thành rồi á Nếu như ở nhà Anh có dở trò gì chứ chị Chị phải mép ba Chị hứa với em đi Bằng không á Em ở đây luôn Không bộc hành gì hết Em an tâm đi Má mất rồi Chị còn ba Và em Là hai nguồn ăn ủi lớn nhất của chị bây giờ Em cũng vậy Chừng nào tốt nghiệp tú tài Em sẽ về dưới này Để chăm sóc cho ba và cho chị nữa Cô, cô hai, cô hai, cô ba Có chuyện gì vậy mong Dương hai, Dương hai lấy xe đụng ta gãy trò trên chợ quyển á Cái gì Dương hai nhắn về á, kêu cô hai đem tiền lên gấp Đụng ai, hồi nào Trời ơi, phải làm sao bây giờ Anh An đâu, sao để Dương hai cầm bánh lái Dạ, anh An với Dương hai bị giữ cái rảnh á Nhờ người về nhắn lại á, là kêu cô hai lên lẹ lẹ Tôi đi với cô hai, mong Nhớ khi nào mà ba tôi trên chùa về á Đừng có nói cho ba tôi biết chuyện này nghe chưa Dạ, dạ Đi gì hay ừ. 